Tatlong linggo bago ang pag-atake sa Dato Piang, eksklusibong nakapanayam ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas, ang grupong ito ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters dito sa lalawigan ng Maguindanao. Pakailang sana ng grupo ng Magandang Gabi Pilipinas na kuna ng pahayag ang ilang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front hinggil sa kanilang mga hinaing sa liderato ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARP. Subalit ang lugar na aming napasok, kuta pala ng mga rebeldeng BIFF. Napag-alaman namin na sa bandang unahan ng aming kinaroroonan, malapit lang ang grupo ng MILF at dito sa lugar na ito na pinagtitipunan ng mga Bangsa Moro Freedom Fighters, madalas na pinupuntahan din ang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Kaya't laking gulat namin nang magpakilala ang grupo na sila'y mga miyembro ng BIFF. Siya sa lipatan. Commander, bakit pumayag po kayo na humarap sa kamera sa amin ngayon? Ano ba ang inyong reklamo at hinaing? Bansa Muro na makakwakan. Sinikap na magandang gabi Pilipinas na kapanayamin sa harap ng kamera ang kanilang commander na si Sinalimbo Omar. Subalit, hindi siya nakakapagsalita ng wikang Tagalog. Ang tagapagsalita nito na nagpakilalang alias Jainal ang hinayaang magbigay ng pahayag. Hindi lang kami nahihirapan eh. Lalo kami tumatawa pa eh. Sa ginagawa sa amin na ganito po. Bawat uh, linggo ling, uh, buwan-buwan may piras yun sa amin. Eh, kahit pa paano, nandito pa rin kami. Wala pa rin mabawas. Bit-bit ang dekalibring mga armas, karamihan sa kanila'y mga bata pa at mga agresibo. Habang kinukuha na namin sila ng kamera, ang grupo na magandang gabi Pilipinas ay kanila ring binibidyuhan. Pero kayo, ano kayo? Am I left or free, fi, freedom fighters? Nga natin tawa pa. Saan siya ka nga? Nasa freedom fighter po. Uh -huh. Hindi na kayo am I left? Hindi. Kasi mahirap sabihin na namin eh may left kami samantala hindi naman kami kasanid sa kanila. Okay. Oo, oh, ang sinasabi po namin totoo po na sa Freedom Fighter po kami. Pinagmamalaki nila ang kanilang puwersa na umaabot umano sa mahigit dalawang daan kung nagkakasama-sama. Habang kinakausap ko sila, ipinahiwatig nilang sa loob umano ng 30 minuto may inaasahan pa umanong darating na mga BIFF na aabot ng dalawang daang mga kasamahan. Ayon sa kanilang tagapagsalita, dati silang mga miyembro ng MILF, subalit tumiwalang umano sila at sumapi sa BIFF. Noong sila'y kombatan pa ng MILF, pinangakuan umano sila na tutulungang gumanda ang buhay, subalit ngayon na naitatag na ang bangsa Moro, nakalimutan na umano sila. Tungkol doon sa ipinangako po sa amin na uh, mabigyang kami, wala pong kuwan yun kung magkano. Kaya kami uh, lumantad kasi minsan lang kami dumat uh, lumantad sa ganito po, magpapa-interview. Pagkakataon namin po na may ahayag yung uh, hinaing ng kaya kami lumalaban po dahil hindi patas. Karamihan sa mga bandidong ito ay nakatira na rin sa komunidad na ito. Mahirap umano ang buhay dito dahil kung may pagtugis na isinasagawa ang mga sundalo, kailangang umalis sila at mamundo upang di madamay ang mga sibilyang kapamilya. Naabutan namin kumakain ang mga batang ito na malapit lang sa kung saan kami nag-i-interview sa kanila. Salat man sa nutrisyon at hirap man sa pangaraw-araw na pangangailangan, kontento na umano sila. Subalit halatang may malaking panghihinayang. Isang panghihinayang na may dalang akusasyon sa mga namumuno sa MILF na dati nilang organisasyon at sa kasalukuyang pamunuan ng bar. Pinipili lang ng binibigyan. Halimbawa, ikaw, commander ka. Yung malapit sa'yo, yun lang ang binibigyan. Kung sinong pamilya mo na gusto mo mabigyan. Ikaw ba hindi ka pa nakatanggap? Hindi. Sa di kalayuan ng aming kinaroroonan, nakausap ng grupo na magandang gabi Pilipinas ang isang nagpakilalang dating MILF commander. Siya ngayon ay nakipag-usap sa BIFF matapos na sumalungat sa di umanoy hindi makatarungang pagtrato sa kanila. Sa madaling salita, nakamit namin po yung kapayapaan. 
Pero yung mga karamihan, wala rin pong kapayapaanan na kamit. Yung pamumuno ng balm, ang inuna, paano dadami ang pera? Pero paano kami na nandito sa ground, mga kumbatan, nagbuis ng buhay, anong nangyayari sa amin ngayon? Wala. Pati yung mga kamag-anak namin, ito, hindi ko makuha nito na maluha ko. Kasi ito yung nasa lobang ko. Kung matutupad na bibigyan tayo ng gobyerno na makakain o di kaya maging kapital natin para magka mayintuan natin yung paghawak ng baril, eh hanggang ngayon wala. Ayon pa sa kanya, wala umano silang nararamdamang pagbabago kaya unti-unti negatibo na ang iniisip ng maraming kombatants. Pangako ng nasa pamumunuan ng uh, Bansamuro, BAM, So, surrender tayo ng armas para tigil hawak armas na. Pangako ng gobyerno kasi na naririnig nila, nasa 100,000. Pero pagdating ng nasa liquidation na sir, nasa 50,000 lang ang makukuha ng may-ari ng baril. Kaya yung iba, pumibiril ng baril para pagamit sa ibang tao para makuha yung 100,000. Sa halip na mahikayat sa pabuyang inilalaan ng gobyerno para sa mga magsusuko ng armas, ayon sa dating commander, maaari pang dumami ang pilang ng mga dekalibreng armas ng PIFF. Sa nakikita ko ngayon, sir, hindi mababawasan ng baril ng Mindanao, kundi dadami pa. Kasi yung iba na mga kasamahan ko na sumasama ang loob, lalong nagpapainting sila bumibili ng baril para... Pagdating ng second generation na gerahan sa Mindanao, kasi parang naisip ng iba, katulad ko, parang pinagsisinungalingan lang kami. Mariin ding ipinaabot ng dating commander ang kahirapang dinadana sumano ng maraming mga miyembro ng MILF habang ang iba o manong nasa itaas ay guminhawa na. Yung sumasama ang loob, dyan pumupunta sa mga BIFF. Yung mga pinuno namin, hindi nila na nakikita ngayon. Kasi nandito na sila sa malamig na lugar, magandang sasakyan, maraming pera. Hindi kami galit sa kanila. Hindi kami galit sa kanila. Pero ang tinignan namin yung kung saan ang alin dyan ng tama. Yung iniiwanan ni Hasim Salamat Rahima Kumawa, yun ang dapat ibabalik namin. Kay ito ang batas na sinabi ng Panginoon Allah kung ang banal na Quran ay mga ngalaga sa maraming tao, doon kami sasama. Sa naunang pahayag ni Bangsamoro Transition Authority, Chief Minister Ibrahim Murad, may apat na pungdibong mga armas ang nakatakdang isa ilalim sa decommissioning. Tapos na ang first phase ng decommissioning kung saan labindalawang libong mga armas ang na-validate ng na-surrender. May second na third phase pang gagawin. Sa isang naunang eksklusibong interview sa isang minister ng BARM na si retired Colonel Hermoso at kay Chief Minister Murad, inamin nilang may inaasahan talaga silang mga dissatisfactions mula sa kanilang mga hanay. Kasama kasi yan sa mga challenges nga na itong program na ito. Ako, kung categorical answer, ibenta man yan o it turn in, at least accounted mo at nasa gobyerno na. Pera na lang yung kanya. But somehow, why they sell these guns? Kailangan talaga nila ng pera. But when you have money, temporary, you need to capacitate them. Teach them how to live. Nakaline up kasi may 100,000 na cash, economic package, livelihood, mayroon mga scholarship, mayroon mga training. O sabi nila, kung hindi natin makuha yun, bakit tayo mag-decommission naman ng another part? So, ina-address din ito two prong. We have a normalization to demobilize the combatants and disarm them. We have also a national task force of the DILG to address the private armed group. Masalimuot dahil kung gagamitan mo ng batas, madugo yun. Di pa man tuluyang natatapos ang pamamahala ng Bangsamoro Transition Authority sa 2022, isinusulo ngayon ang pagpapalawig nito hanggang 2025. Ilan sa mga local officials ang umunawa sa bigat ng responsibilidad ng Bangsamoro government sa kasalukuyan? Subalit may pangamba ang ilan. 
na ang mabagal na pagpapadama sa kinakailangang tulong ng mga nasasakupan ng bagong tayong autonomous region ay pagdudulot ng tensyon at magbibigay ng mali at negatibong impresyon sa kredibilidad ng Pangsamoro. Nababalagalan ako sa mga gusto nilang uh, uh, gawing programa. Wala pa masyadong nakikita. Kaya medyo mapagal. Baka ang problema niya, baka maraming mainip. Sa di na umano, mapikilang nararamdamang kahirapan na dinadanas ng mga umanoy na papabayaang MILF combatants, mga dating mandirigmang MILF na ngayon membro na ng BIFF, lumalabas umano, naging walang saysay ang dating kanilang ipinaglalaban. Ipinaglalabang sanay mabago umano ang kanilang buhay sa ilalim ng barm. Subalit unti-unti umano silang napag-iiwanan. Ito pa, ito pa yung naramdam ko. Sana huwag nating gastusin yung pera ng gobyerno na pinagtitiwala sa atin. Gamitin natin sa mga buti. Sa ilang beses na pagsalakay ng BIFF sa mga detachments ng militar at police stations nitong nakalipas na mga buwan dito sa Central Mindanao, naging palaisipan sa maraming mga government officials kung kailan matutuldukan ang mga karahasan. Dito sa Dato Piang, nananawagan man ng hustisya at pagkakaisa si Mayor Victor Samama sa lahat ng mga sibilyan. Halatang balisa at natatakot pa rin ito sa pagharap sa kung ano ang maaring kahinatnan ng bukas. Nobody could say that. Uh, na uh, lahat ay uh, safe sa ganitong pangyayari. Hindi so, naman kasi halos araw-araw, uh, within 24 hours na uh, nandiyan ang military. Meron ding panahon na wala. Tsaka yung kalaban, hindi mo kilala. Si Lieutenant Colonel Charlie Banaag ng 6th Infantry Battalion ay di na bago sa sitwasyon sa Central Mindanao. Tumugma ang kanyang pagsasalarawan na komplikado ang sitwasyon sa mga hotspot areas na kinaroroonan ng grupo. Pagsisiwalat nito, di hamak na mas marami ngayon ang bilang ng BIFF kumpara sa isa pang bandidong grupo na Abu Sayyaf. Mas marami sila sa Abu Sayyaf, ang, ang, ang BIFF. Ngayon. Mas marami sila. Sa, sa akin, uh, sa area ko na lang, they're numbering about, di sila bababa ng 200. May force multiplier pa dahil nandyan yung mga dependents nila. At they're, they're living just here. Maliban sa talagang ang pagkakaroon ng mga baril sa bawat hanay ng mga sibilyan ay isa ng tradisyon. Ang kampihan kapag dugo sa dugo na ang pinag-uusapan ang talagang nangingibabaw. Sa komunidad na aming napuntahan kung saan nakatira ang mga armadong BIFF, kapitbahay at kapamilya din nila ang mga miyembro ng MILF. Naisiwalat din ang mga nakausap kong BIFF na ilang mga miyembro din ng Daula Islamiya ang nasa kanila ring mga paligid. Kaya't kung may nangyayaring pagtugi sa mga bandito, nakikirapang matukoy ng mga tropa ng pamahalaan ang mga totoong hinahabol at kung sino. Dahil kadalasan, ang isang suspect na BIFF ngayon, pwede itong maging MILF bukas. Ayon kay Colonel Banaag, ito ang realidad sa kanyang area of jurisdiction. Itong lugar kasi, pagka blood ties na ang pinag-uusapan, hindi mo masasabi na agad na itong mga nakapaligid sa amin ay eh, amin lahat. Pagka kamag-anak incorporated na ang nag-usap, nagiging threat sa amin yon dahil along that way and along the path na dinadaanan namin, hindi namin alam kung sino ang kapanalig namin, kung sino ang kalaban namin. Lalong-lalo pa kung kakanlungin ng isang kamag-anak niya, yung isang simpleng mamamayan, pero may kamag-anak pala na BIFF. Ito ngayon, si BIFF pupunta ngayon dito. Pwede pang maki, ano muna ako? Maki tuloy muna ako. Hindi naman niya, hindi naman niya paalisin 'yun eh. Iginigiit ni Colonel Banaag na may mga naging advantage naman ang pagkakatatag ng BARM at ang magandang koordinasyon ng militar at MILF. Subalit kung ang pagbabasehan ay ang mga pangyayaring tensyon sa nakalipas na mga buwan, nakukulangan siya sa aksyon ng MILF at pamunuan ng Pangsamoro. Yes, they're not doing it enough right now. The, the, the barm, the barm. Maaari, uh, uh, dagdagan pa yung effort nila. Mula nang naitatag ang Pangsamoro government sentro ng atensyon, ang kung papaano magiging epektibo ang pamamahala nito, lalong-lalo na sa pagmimintina ng peace and order 
at pagtulong ng MILF sa Armed Forces of the Philippines upang mapuksa ang mga terorista kasama na ang PIFF. Ibat ibang antas na ang isinasagawang pagpupulong at mekanismo ng sa gayon mabisang magamit ang puwersa ng MILF lalong-lalo na sa panahon ng pagsupil sa mga kaguluhang inihahasik ng mga bandido. Sa naging pag-atake ng BIFF sa Dato Piang, sinubukang gamitin ang mekanismong na ilatag. Subalit ayon sa militar, may kailangang dapat na pagtuunan ng pansin kung sakaling kailanganin ang tulong ng MILF forces sa paghahabol sa mga terorista. Morning before that, kausap ko na sila, ang mga MILF leaders. Sinabi ko sa kanila yung intensyon, nagpakilala ko. In the afternoon, I got, ano, I got some calls from them informing me, yun nga, may mga massing up of, ano, of troops ng BIFN. Nakatulong po sila sa akin in terms of information gathering. Sila yung mismo lumaban, physically, hindi po. Isa sa mga pag-usapan namin nun, one way or another, we will be doing some operations wherein magkasabay po tayo ng kagano. Pero during that time, malayo po ang location nila. Kasi po, pagka pinag, pinaalis ko pa sila doon sa mga location nila, baka hindi po namin kilala yung mga ano nila. Hindi po namin kilala yung mga miyembro nila. Baka mga pagkamalan pa namin na sila yung kasama rin ito. To be safe about it, okay, here's your demarcation line. Hanggang dito lang po kayo. Umaasa ang sandatahang lakas na sanay hindi maglalaoy ang pamunuan ng bangsa Morona ang kusang makikipag-usap sa PIFF at magiging tulay sa pagkalusaw ng banditong grupo dahil dati naman nila itong mga miyembro. Sa aking opinion lamang, miyembro na sila ng gobyerno. Hindigyan sila ng gobyerno dahil dati sila mga rebelde na naging gobyerno. Mas madali sana na makausap itong mga nagre-rebelde na ito na nanggaling din sa mga hanay nila. Mas maganda at mas epektibo siguro kung sila mismo ang makikipag-usap doon sa mga yun. I am uh, very fortunate to be the first senior officer to visit Tarapanan, the base of the MILF, and we were warmly welcomed by uh, no less than the chairman of the MILF then and now the interim chief minister of uh, the Bangsamoro uh, Autonomous Region. And during my visit, he made that statement that uh, your visit today marks the end of our rido. So wala na yung hidwaan totally. Uh, between the armed forces and uh, the MILF. We are one and we have to work as one. Buo man ang loob ng mga militar, ang naging karanasan ng mga ito sa mga hidwaang naganap sa Central Mindanao ay mas nagpalawak pa ng kanilang mga estratehiya kung paano supilin ang marami pang komplikasyon. Batid ni Colonel Banaag na kailangan hindi lang sa iisang direksyon dapat nakatutok. Ang competence namin is war fighting. Pero kung sasabihin mo, kailanganin kami for development, we can shift gears. Kaya naman po namin yun. Pero kung kami po ang gagawa po nun, we need the uh, support of the BARM government. Itong problema natin sa security, it cannot be solved through guns and ammunition. The security is not only a problem that uh, only the military can address. Security is a shared responsibility. So everybody should take part. Magandang gabi, Pilipinas!